Hola niños inteligentes, espero que estén muy bien allá en casita y bueno, como observan, el día de hoy me acompaña una persona muy especial. Está con nosotros la licenciada Lorena Ramos Soberana. Ella es licenciada en nutrición, es bioquímica en alimentos y también es educadora en nutrición renal y enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, tiroides, colitis, hepáticos, entre muchas otras enfermedades. Bueno, pues gracias licenciada Lorena por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero gracias por este espacio para compartir sus conocimientos con los niños que están aquí guiándonos en este momento. No, al contrario, maestra Nadia, eh, me da mucho gusto esta invitación y espero que vaya a ser de, de ayuda y sobre todo que me la entiendan eh, sus alumnos. Estoy a sus órdenes. Como saben, pues esto es parte del proyecto que estamos haciendo ahora en español. Y recuerden que aquí lo más importante es investigar sobre ese tema para utilizar carteles que vamos a publicar en nuestras colonias y cuidar a, tanto a nosotros, a nuestras familias, a las personas que están en nuestra colonia para prevenir estas enfermedades. Vamos a qué le parece, doctora, si comenzamos con las preguntas. Este, la primera pregunta es de Ashley Karina. Ella hace una pregunta con relación a los problemas del corazón. Ella dice, ella pregunta, ¿los niños pueden tener problemas del corazón? Sí, sí, claro que sí. Eh, hay dos tipos de problemas en, en niños. Sobre todo hay una enfermedad cardíaca congénita. Congénita significa que desde que nacen, ya esos niños vienen con problema cardíaco, con problema del corazón. Y la otra forma de que también pueden eh, tener es niños que hemos visto de 4, 8, 10 años, que ya tienen problema cardíaco, pero eso es más que todo por, se debe a que algunas arterias que irrigan la sangre al corazón, se empiezan a tapar de grasa o traen algún otro tipo de problema. Y al, entonces, ¿qué sucede ahí? pues les da taquicardia, sienten que el, el corazón se les quiere salir, sienten que les falta el aire y se ve mucho en niños con sobrepeso y obesidad. Así que, pues bueno, ya sabes, Ashley, en los niños sí pueden tener problemas del corazón, pero especialmente este, si tienen algún tipo de problema de obesidad. Por eso hay que cuidarnos mucho en nuestra alimentación. Bueno, pues la siguiente es más, bueno, son varias preguntas, doctora. Las siguientes son más relacionadas con la diabetes. Y comenzamos con Dante Jair. Él pregunta lo siguiente, ¿a qué edad se desarrolla la diabetes? Eh, la diabetes, hay, hay varios tipos de diabetes. Aquí nada más les voy a explicar el diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. La diabetes tipo 1 es una enfermedad donde ya eh, se desarrolla desde que el niño eh, nace ya con diabetes tipo 1 o se le desarrolla aproximadamente entre de los 3 a los 7 años. Diabetes tipo 1 significa que ese niño se tiene que estar inyectando insulina porque su páncreas ya no la produce, es una hormona la insulina. Y diabetes tipo 2, pero de todas las diabetes que existen, eh, diabetes tipo 1 eh, ocupará un 10%. La diabetes tipo 2 es la que la mayoría de nosotros conocemos. Esa se adquiere desafortunadamente por los malos hábitos alimenticios, eh, comiendo muchos azúcares, muchas grasas, pero también se adquiere cuando la mamá, eh, cuando estuvo embarazada la mamá, estaba el bebito en el vientre materno, y la mamá comía muchos azúcares, muchas harinas, lo que se llaman carbohidratos. Entonces se lo pudo haber transmitido al niño también. No precisamente que el niño nazca con la diabetes tipo 2, sino que al paso del tiempo, a los entre 5 y 10 años, se le puede desarrollar diabetes. Y eh, normalmente vemos diabetes en niños de aproximadamente entre, que me llegan a mí al consultorio, que me han llegado 7, 10 años. 
Muy bien. Bueno, algo que pregunta también este, Amílcar Gamaliel es lo siguiente. ¿Qué es la insulina? Muy buena pregunta. La insulina es una hormona que todos necesitamos porque si no, no tuviéramos insulina, nos moriríamos. Esa hormona se forma principalmente, se las voy a enseñar, aquí les tengo una lámina, principalmente en el páncreas. Aquí está el páncreas. Esta es una lámina. Sí, espero que se vea bien. Aquí, sí, se aquí ve donde bien. está. Sí se ve bien. Aquí, déjame, déjame mostrárselas. Aquí donde esté, donde estoy señalando con la pluma, hay una, este es el hígado. Este es el estómago y este es el intestino. Y aquí, hay, aquí, aquí entre, el, entre el estómago y el intestino, hay una hojita. ¿Qué es esta hojita? Bueno, esa hojita se llama páncreas. En esa hojita se produce la insulina. Y la insulina es una hormona que todos necesitamos para que se le, de mandarle energía a la célula. Esta es una célula. Esa hormona que se produce en el páncreas es la encargada de que sí. Yo me como, o si alguno de ustedes se come, um, un plato de lentejas, por ejemplo. Estas lentejas. O si se comen una concha. Entonces, los dos son carbohidratos. Carbohidratos significa que son muy ricos en <coughs> azúcar. Bueno, necesitamos insulina para que el azúcar que sale de estas lentejas o de esta concha la, me, la pueda entrar a la célula. Precisamente. Entre, esta es la membrana de la célula. Entre a la célula y aquí en donde está esto como frijolito, se produce energía que se llama mitocondria. Y... La insulina es la encargada de meter el azúcar a la célula para producir energía. Muy bien. Otra duda que también hace Amilcar Gamaliel es, ¿por qué hace daño la sal y el azúcar? Son cuatro los alimentos blancos, puros y mortíferos, que es lo que está dañando a toda nuestra población. La primera de todas ellas es el azúcar. El azúcar es la encargada de que en casi todo lo que comemos, sobre todo, todo lo que viene empaquetado, todo lo que viene de comida rápida, que vamos y compramos una hamburguesa, unos burritos, o vas y compras a la tienda unas papitas, aunque estén saladas, contienen azúcar. Y, en, y entre esos alimentos blancos, puros y mortíferos, está la harina. A veces no saben ustedes que la harina, la harina de trigo, esta es harina de trigo, en el torrente sanguíneo, se, a la hora de haberte comido, por ejemplo, esta concha, que tiene mucho azúcar, se te está convirtiendo en azúcar la harina, porque la harina está, está hecha de la, la concha está hecha de harina, se convierte en azúcar. ¿Y en el caso de la sal? La sal es un mineral. La sal es muy diferente, el azúcar no es un mineral. Es un macronutriente, o sea, es un nutriente. La sal también es un nutriente. Entonces, la sal, todos necesitamos sal, porque si no hubiera sal en nuestro cuerpo, también tendríamos problemas para que funcione el corazón, para que nos funcionen todos nuestros órganos internos. Pero el exceso de, el exceso de sal va a hacer que se hinchen tus manos, se, te, se le aplanan, aplánense todos aquí, si se les queda aplanado el dedo, es que han estado comiendo mucho sal y poco líquido. Entonces, también los pies. Yo les recomiendo que le digan a sus papás que nunca tengan el salero en la mesa. ¿Cuántos de ustedes van a comerse, por ejemplo, las lentejas? Y órale, echan sal. Ni siquiera han probado el pollo, ni siquiera han probado las lentejas, y ya le están echando sal. No, no, no. 
quítense esa mala costumbre, no tengan el salera de la mesa. El 50% del éxito para que no suba la presión arterial, que es otra enfermedad, es no comiendo sal, que es la principal enfermedad, la hipertensión. Yes. Bueno, entonces en síntesis, no es que haga daño comer sal o azúcar, el problema es exceder de su consumo. Lo, pero también sabe que, maestra, los alimentos que contienen, hazte cuenta que, que los de la tienda, los de las grandes fábricas de alimentos que ya vienen empaquetados, todo lo que viene así en bolsita de plástico o en caja, por ejemplo, de galletas, les ponen mucha sal y mucho azúcar, y tú no sabes, tú crees que nada más es la sal que tú le pones, no, es lo que viene adentro de los alimentos, lo que hay que tener cuidado. Entonces, cuando vayan al supermercado, ya hay un nuevo etiquetado, que ahorita se lo voy a enseñar, entonces ahí viene acceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasa, vienen así como unos circulitos, sí para que se vayan sí, la... poniendo atención. Pues vamos a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es también de Jeremy del Ángel, y pregunta, ¿por qué a las personas delgadas también les da diabetes? Porque tiene mucho que ver cómo han comido de chiquitos y también el metabolismo. Estas personas a lo mejor están delgadas porque ya tienen mucho tiempo de ser diabéticas y como la, la diabetes eh, es exceso de carbohidratos, o sea, exceso de harina, de todo eso que comes, azúcares, cuando la diabetes no sabían ellos que estaban, pues, diabéticos, empiezan a tirar las proteínas, que es lo, una fuente de, de, de nutrición para nosotros, por la orina. Se le echa mucho la culpa a que como mi papá o mi mamá fueron diabéticos, yo también voy a ser diabético. No es cierto. Sí hay posibilidades de la genética, pero ahorita ya está demostrado. Y se desde ahorita al niño se le empieza a cuidar y a educar, no tiene por qué ser un niño diabético, aunque venga de familiares diabéticos. Muy bien, excelente. Y la siguiente pregunta que también es de Jeremy del Ángel, este, es la siguiente. Bueno, yo creo que ella la contestó. Él, él pregunta si a los niños también pueden ser diabéticos o pueden ser hipertensos. Bueno, lo de diabéticos ya lo conté, pero lo de la hipertensión tiene mucho que ver con la sal. Entonces, todo lo que viene empaquetado, sobre todo, sobre todo, las, ¿sabían que una bolsa de papitas de las de la supermercado, de la tienda, la, las papitas de 30 gramos, contienen la sal que necesitamos comer en todo el día, que son 2,500 miligramos, con un paquete de papitas? Si te tomas un refresco, una coca, por decir, ya tienes, ahí ya te estás comiendo alrededor de 200 miligramos. Al día necesitamos 2,500 miligramos de sal, los adultos. Los niños no necesitan tanta sal, los niños con 1,500, 1,800 miligramos. Entonces, sí es importante la sal, pero también exceso de sal les va a subir la presión. Es por eso es que los niños sí pueden ser hipertensos si abusan de estos alimentos. Sí, sí. Claro que sí. Lo Entonces hay que cuidar. Que quita, lo primero que se le quita a un niño hipertenso es la sal. O sea, no, no es que se le quite por completo. Que le baje a la sal. ¿Qué se siente ser hipertenso? Lo primero que se siente feo es que te zumpan los oídos. Te duele la cabeza. Y empiezas a tener este, como que te quieres, como que ves, ves borroso. Eso es uno de los primeros síntomas cuando hay hipertensión en los niños. Por eso los papás los llevan al doctor y ya pues cuando lo checan, o en la farmacia que van y lo checan, este, pues se dan cuenta que ese niño trae alta la presión. Bueno, vamos con preguntas acerca de la obesidad. Ángel Antonio pregunta, ¿qué importancia tiene la herencia en la aparición de la obesidad? Un 30% de... De la, de la culpa, de la obesidad, hay, hay personas que pueden ser padre y madre obesos y no precisamente el niño no vaya a ser obeso. Pero la importancia de la genética en la obesidad, eh, para, a mí en lo particular, no tienes, que, no tienes que ser obeso porque tienes familiares eh, obesos. Aquí es cuidarse desde ahorita más que todo, con hacer conciencia y que sus papás les lleven al, a la mesa 
alimentos que no los suban de peso. También Santiago pregunta lo siguiente, ¿la obesidad puede afectar nuestra salud? O bueno, más bien yo creo que lo que quiso preguntar es, ¿de qué forma puede afectar nuestra salud la obesidad? Mire niños, donde más afecta la salud es la cuestión emocional. Gran parte, que lo bueno que ya ahorita se está haciendo mucha prevención del bullying. El bullying, eh, se hizo un estudio y se, se vio que en, se le hacía bullying a los niños de, en el salón donde estaban niños con sobrepeso. Obesidad más que todo. Entonces, un niño que ha sido bulleado emocionalmente o mentalmente, ya hay problemas. Hay problemas psicológicos. ¿Qué, otra, eh, ¿Qué otro problema puede traernos la obesidad? Dolores. No corres. O sea, eh, quieren, eh, salen a deportes y el niño con sobrepeso u obesidad no puede correr porque se cansa rápidamente. Y entonces empiezan a tener en las rodillas, en el huesito de la rodilla, que se llaman rótulas, empiezan a dolerles porque es mucho el peso para sus piernas. Otro de los problemas que puede traernos la obesidad en los niños, eh, que es, está muy visto y está muy estudiado, que no se concentran igual. Porque uno piensa, no, es que nada más tengo, eh, tengo obesidad, pero es grasa. Y esa grasa que se las quiero enseñar, esa es la grasa. <coughs> Entre más grasa tenga un niño, una persona obesa, más problemas de salud va a tener. Porque la grasa, la grasa también tiene células. La grasa está activa. La grasa se mueve dentro del cuerpo. Y esta grasa es la responsable de muchas enfermedades. Entre ellas las cardíacas, pero también este, enfermedades que, inflamatorias. Lo que tenemos que hacer es bajar la grasa y subir el músculo. El músculo es la carnita. Es lo que te da la energía. Muy bien. Este, vamos a las últimas preguntas. ¿Qué enfermedades que estamos viendo son este, problemas del corazón, diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, Jeremy del Ángel hace la siguiente pregunta. ¿El ejercicio puede ayudar a prevenir enfermedades? Definitivamente. El ejercicio va a ayudar, fíjate, porque al hacer ejercicio, ayuda a que esa enfermedad degenerativa pare. Porque estoy asustada, muchachos. Niños, maestra, están llegándome cada día más niños con hígado graso. Y lo primero que se les pregunta, ¿hace ejercicio? Y me ponen, no. No, no quieren hacer ejercicio, no se quieren mover, no se quieren parar de, de, pues de estar ahí todo el día, ¿verdad? Por la ahorita por el COVID, que menos se mueven. Pero hay muchas formas de hacer ejercicio. De hecho, es una tarea de fin de semana, papás. Les encargué que junto con los el integrantes de la familia buscaran un fuego motor donde todos participaran. Espero que sí lo puedan hacer posible, donde todos o casi todos los integrantes de la familia puedan, puedan formar parte, que sean parte de sus hábitos. ¿Verdad, doctora? En la, en la página de Compaso, ¿sí se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo lo de Compaso? Felicidades a los ganadores de Compaso. Carlos, Ahí, Alexander, eh, felicidades. Felicidades, que lo vi ahí muy guapo con, recibiendo su bicicleta. Este video de la nutrióloga Ángeles y bailando. Un buen ejercicio que no me pueden decir nadie de ustedes de que no pueden poner algo, poner música en el radio si no tienen un, otra forma y todo el mundo tiene un iPad, digo un teléfono que puede ponerle música, órale, pónganle música movida, pónganle hip hop, pónganle a moverse cumbia, y a moverse, a moverse no se les bueno. olvide, hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio porque ya, ya el sedentarismo, el sedentarismo es no hacer ejercicio fíjese maestra Nadia, que el sedentarismo ya está considerado una enfermedad Bueno, pues hablando de Carlos Alexander, que ganó el, el premio en Compaso, pregunta él lo siguiente. ¿Cómo una persona po puede mejorar sus hábitos alimenticios? Es la primera forma de hacer cambios alimenticios. 
englobando, o sea, envolviendo a todos. a todos, a todos los que están ahí a tu alrededor. Por decir, si antes no te daban verdura, este plato lo divides en tres partes. En esta tercera parte del plato vamos a poner el pollo, el pescado, el atún o lo que les toque de carne o pollo. En esta tercera parte vas a poner verduras, caldo de verduras, ensalada o vegetales al vapor. En esta parte del plato vamos a poner frijolitos y aquí vamos a poner aguacate y dos tortillas. Esa es una forma de cambiar los hábitos alimenticios. Acuérdense y memorícense el plato. Hay que dividirlo en tres partes. Y aquí en esta tercera parte ponerle algo de grasa buena. Si no hay aguacate, bueno, pues le podemos poner tantitos este, almendritas o cacahuatitos. Y esa es la primera educación que se da para cambiar los hábitos de alimentación. Y bueno, vamos a la última pregunta. Esta pregunta este, me la hicieron dos personas, que es Ángel Antonio y Amil Gamaliel. Ellos preguntan, ¿se pueden curar estas enfermedades, o sea, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, ¿se pueden curar? Ah, la obesidad sí se puede curar. La hipertensión regularmente se controla. La, y la hipertensión es la presión alta. Ah, hay personas que la traen muy, cuando se la detectan es porque la traen alta y empiezan a darle la pastillita. Pero llega un momento en que si están con, so, con sobrepeso, bajan de peso, dejan de comer sal y comen más sano y, y tomar mucho líquido. Es algo que se me había olvidado decir. Hay que tomar agua, hay que aprender a tomar agua, agua fresca. Nada que aguavite de sabores, no. Agua, agua natural. Pero lo que no se cura para que nadie le se mienta, para que no hay cura hasta ahorita científicamente de la diabetes. Una persona diabética pues ya va a ser diabética para el resto de su vida. Pero la buena noticia es que se puede controlar. Así como la hipertensión se controla, la diabetes también se controla. La que sí se puede curar es la obesidad. Y acuérdense, la obesidad es la madre de las otras enfermedades. De la obesidad sale a veces la diabetes, sale la hipertensión, sale el hígado graso que les dije, de ahí salen los triglicéridos elevados, el colesterol elevado. De la, de la obesidad. Muy bien, pues muchas gracias doctora, muchas gracias licenciada Lorena Ramos Soberanes por eh, a, tomarse ese pequeño tiempo, como ya, como ya le había dicho en un principio, muchas gracias por mostrarnos un poco de sus conocimientos y niños, espero que hayan tomado nota, si no, pues este video se va a quedar grabado dentro de nuestro grupo de Facebook para que lo puedan ver las veces en que sea necesario. Y si hay alguna respuesta, algo que mencionó la, la doctora que no pudieron comprender a la primera, pues pueden este, retrocederlo, este, pueden verlo otra vez, las veces que ustedes sientan que se, es necesario para poder eh, comprender cuál es la respuesta a su pregunta y hacer notas. Ok, recuerden que lo que ustedes me deben de entregar son al menos los que no entregaron sus preguntas, al menos tres preguntas que consideren muy importantes o que sean de su interés, sí, con su respectiva respuesta. Así que pues terminamos. Muchas gracias, doctora, por este, este pequeño espacio. Y este, no, y... No. estoy a sus órdenes. Eh, a lo mejor nos vemos en unos cuantos meses otra vez, a ver qué otras novedades hay. Este, después les quiero hablar del plato del buen comer, pero ya, ya enfocándome al plato. Este, pero bueno, ya me pondría de acuerdo con la maestra Nadia. Y, pero algo claro. muy importante, no quiero dejar que pase, maestra Nadia. Creo que usted es una de las maestras que he conocido más, más eh, entregada a la educación. Gracias. Y ni niños tienen una suerte tremenda de tener una maestra como su maestra Nadia. Aprovechenla, pórtense bien y pues estamos aquí en contacto. Gracias maestra por invitarme. Muchas gracias. Doctora, Este, pues eh, no sé si, si usted después nos pueda dar su número de contacto, ¿verdad? Para que si hay 
algún niño o algún padre interesado, pues pueda personalmente este, hablar con usted, ¿verdad? Hacer una cita. Este, si tienen algún problema, eh, si sienten que tienen algún problema de los que acabamos de mencionar y necesitan una orientación nutricional, pues aquí está la licenciada Lorena Ramos. Le voy a decir el teléfono, es 8998-712226. Todo por WhatsApp me escriben. Y métanse, por ejemplo, se puede meter la mamá, porque hay información en el Face a nombre de, de LIC Lorena Ramos. También por Facebook me pueden contactar. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos entonces. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo y escuchando. Así que ya saben, cualquier cosa, también a mí me pueden llamar, enviar un audio o escribir un mensaje. Hasta luego.